everyone <coughs> today we are going to explain a very interesting poem the poem itself is about childhood and the title is also childhood okay very interesting and the poet is marcus nathan so before going to explain the poem stanza wise or line by line let me analyze the analyze the poem poet uh, sorry let me analyze the poem so in this poem the poet marcus nathan wonders when and where he lost his childhood okay in this quest to find the moment he grew up marcus highlights the innocence and faith he lost even as he gained national individuality so in this poem mein poet ek surprise ho gaya ek wonder ho gaya ki kab aur kaha mera childhood ho gaya hai ye childhood ke liye ke ye poem hai ko bhi ya ki koi se je ko bhi niche asurit hoise je mur mur childhood mo bailo kal to ko the walo kene ke gol एडुलेसन से भरी दिये कभी मन में विभिन्न प्रश्न मजार दिन जी बेस्ट पीरियड अफ ह्यूमेन लाइफ द चाइल्डहुड इज नोन एज इज एंड सो ही वॉज वरी अबाउट हिज चाइल्डहुड ओके सो ही बिलीव दैट he has lost his innocence and purity of his childhood already we have learned ki kabhi jo poet hai uske man mein ye baat aane laga ki main apna innocence jo khatab se acha jo period hota hai human ka maine wo purity wo love wo acha din main kho diya abhi adulthood mein aa gaya because adulthood is the most complicated period of human life and the poet lost his childhood his peaceful life okay so before going to explain again one more thing the point you was uh, here one refrain that is one question is there in the uh, every stanza you can get har ek stanza mein question aapko milega sab ko mane stanza the tumi ami ki pam eta question pam eta line bar bar repeat hoye thake refrain guli ko hoyse when did my childhood go to kabhi so one different yet yet use kori se so now uh, let me explain the first stanza when did my childhood go was it the day i ceased to be eleven was it the time i realized that hell and heaven couldn't be found in geography and therefore could not be was it the day so in this stage the poet was curious to know about his childhood uske man mein question aa gaya ki main apna childhood kab kho diya kabhi habi se potom stage par koi se se mo childhood to kud harai palalo kabhi nijo ke bhabi ase khudi ase he feels it was perhaps the day when he discovered the theories of hell and heaven that geography didn't provide him any information about the existence of such place so when the poet realized there is no existence of hell and heaven in the geography book that day he might lost his childhood kabhi ne khud ko question pocha aur khud ko answer nikal ke bola shayad us din hoga jab maine realize kiya tha geography ye deh nahi pata hai ki hell and heaven kahan hai okay so education has made the poet look at the different world with more and reason and logic isn't it so education hone ke baad wo anhar jo poet hai wo educated ban gaya abhi unke man mein logical question aane laga thoda age bhi hone laga ki ye geography kahan geography book mein hai lekin hai kitab hai lekin agar aap child ko puchoge ki agar acha kaam karo to you have heaven mein jaoge bura kaam karo hell mein jaoge usko lagega ki duniya mein kuch hai aisa hai where hell and heaven lekin thoda din ke baad jab hum log childhood ko se ko ke childhood ko ke jab adulthood mein entry marte to hamare mann mein ye sab question chala jata hai hamare mann se ye matlab naya sa logical koi answer hame mil jata hai to same kobiya tane ka bhavile je muk geography hai hi information dibo no aaye to tya sake kobi realize ha hi din ho pare je tya mo realize kori lu je pitv ए जियोग्राफी बुक ऑफ हेल एंड हेवन नाइ तेतिया सके मोर चाइल्डहुड टू हेवन प्लेस सेकंड स्टेज अप व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो वाज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल द सेम टू बी द टॉक ऑफ लव फीस्ट ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वाज इट द डे वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज अप हियर सो इन द स्टेज अप पॉइंट फिगर आउट दैट द एडल्ट्स अराउंड हिम डिड नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे यूजुअली प्रीच्ड दिस स्टेज अप में कोई पॉइंट नहीं बोल रहे कि जिस हिसाब से हमें एडल्ट वाले जो प्राप्त वयस्क अहमियात को वो तेलुक अमक जेने के शिकाय जिस हिसाब से हमें सिखाता है उसी हिसाब से उन लोग एक्ट नहीं करते बट एज ए चाइल्ड जब वो चाइल्डहुड में क्या होता है हम एडल्ट को मान लेते हैं लेकिन थोड़ा एज होने के बाद हमको लगता है कि वो बंदा जो काम जिस हिसाब से बात करता है वो काम करता है कि नहीं सो द पोएट से इन वेन आई रियलाइज the adult preach about love talk about love but they did not act lovingly jis din mujhe laga ki wo adult act nahi kiya apne bolne ke jis hisab se bolte aise nahi karte tab shayad i might lost my child us din shayad maine apna childhood kho diya this is when the child is lost his trust and faith in the adults jab child apne adults se vishwas ho jata hai 
फिर एक चाइल्ड को मालूम नहीं कि होता है कि एडल्ट कितना खतरनाक हो सकता है जब उनको थोड़ा बड़ा हो जाते तो रियलाइज होता है कि एडल्ट जैसे बोलते हैं ऐसा काम नहीं करता तब शायद पोएट ने बोला कि उस दिन शायद मैंने अपना चाइल्ड खो दिया तृतीय सारे मोर चाइल्ड मोर बाल लोग हेरवाइसी रोज मैं रियलाइज कर पारू एडल्ट प्राप्त बस्क कथा कह कि काम नक काम करा ना तीस सके मैं मोर चाइल्ड तो हेरवे पेलैस थार्ड स्टेज वेन डिड माई चाइल्ड गो वज इट वेन आई फाउंड माई माइंड वज रियली माइंड to use which of my i choose for these thoughts that were not those of other people but my own and my alone was that day so the poet now in the third stanza the same question poet asks to himself and he replied back and he said but in a different way said when i realized this is my mind my mind is really mine my mind produce thoughts more more to more more मो निजे डिसीजन लो पारो मैं खुद डिसीजन कर सकता हूँ मैं अपना डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ मैं आइडिया दे सकता हूँ और ये जो डिसीजन है मेरा है तब शायद मैं अपना चाइल्ड खो दिया सो so, इस टेंजा में क्या बोला द पॉइंट रियलाइज व्हेन ही रियलाइज हिज माइंड वाज हिज माइंड बट एज ए चाइल्ड ही कुडंट टेक एनी डिसीजन बट नाउ ही कैन टेक अ डिसीजन बिकॉज़ ही इज नाउ इन एडल्टहुड पीरियड इज एन तो अभी हमारा पोएट चाइल्ड से आके एडल्ट में आ गया इसीलिए उसने कहा जब मैंने रियलाइज किया कि आ, मैंने रियलाइज किया कि ये जो माइंड है ये मेरा है किसी से बोला कि आप बिल्डिंग से जाप मार दो नहीं हो सकता क्योंकि ये मेरा माइंड है मैं डर मुझे मालूम है कि बिल्डिंग से जाप मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा लेकिन एक चाइल्ड को अगर बोलोगे जब जाप मार दो वो मार सक सकता है कि नहीं तो द पोएट से रियलाइज माई माइंड इज माई माइंड एंड माई माइंड प्रोड्यूस थॉट दैट टाइम I might lost my childhood. So this is the explanation. You can grow and see the picture. It was once upon a time we were in in the same condition. We enjoyed a lot, isn't it? And sometimes we depend badly. We miss those moments. Fourth stanza. Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in the infant's face. That's all I know. So in this final stanza, the poet changes his question from wondering. At what point in time he had lost his childhood? The poet now wonders where it went. The last three lines may be interpreted in two ways. The poet claims that his childhood is nothing more than a long lost memory. He recalls his infancy and believes that his true childhood resides there in that infant face, and that innocence cannot. This uh, is surface in the lifetime. So in the third, uh, last stanza, make what name? He changed the question and said, and he said, where did my childhood go? Mera childhood kab kaha gaya hai? Kab nahi kaha? Where? Kabi ne afsus kiya aur bola, usne kya kaha? Main bol diya nahi kar sakta hai. Itna din ho gaya main yaad nahi kar sakta hu. Lekin mujhe vishwas hai, ye infant, infant matlab ek chai chota sa baby. उसके गालों में चला गया उसके फेस में चला गया क्योंकि अच्छा काम अच्छे में जाता है तो इतना खूबसूरत जो हंसी शायद चाइल्ड के इंफेंट के गालों पे चला गया उसके फेस में चला गया ओके सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पॉइंट सो इन दिस पॉइम वी हैव लर्न द पॉइंट आक्स द क्वेश्चन टू हिम सेल्फ नंबर वन ही एट द वेरी बिगिनिंग से when did i lost my childhood and he replied back and said when i realized there is no hell and heaven in this world is duniya mein hell and heaven geography book mein nahi hai tab maine apna childhood kho diya second mein poet again question pucha when did i lost my childhood uske baad answer kya tha when i realized the adult that talk about love preached about love but did not act lovingly jis din mujhe realize hua wo jo adult baat karta tha प्यार का लेकिन वो खुद प्यार एक्ट नहीं करते वो अपने काम में वो प्यार नहीं दिखाते हैं तब मैंने रियलाइज किया यस उस दिन शायद मैं अपना चाइल्ड खो दिया उसके बाद द पॉइंट आक्स द लास्ट क्वेश्चन टू हिमसेल्फ एंड इट वाज अ डिफरेंट क्वेश्चन ही सेड सॉरी पॉइंट आक्स द सेम क्वेश्चन व्हेन डिड आई लॉस माय चाइल्डहुड थर्ड टाइम ही आक्स द क्वेश्चन एंड आंसर वाज डिफरेंट एंड उसने क्या कहा था ही सेड व्हेन आई रियलाइज्ड माय माइंड इज माय माइंड माय माइंड कैन टेक अ डिसीजन अलग था उसने कहा कि ये फॉरगटन प्लेस में चला गया लेकिन जहाँ 
कहा गया लेकिन वो कहा में गया किसी इन्फेंट के गालों में चला गया सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर पेइंग हिट्स टू माई अवार्ड्स थैंक यू